。喜欢看恐怖片的朋友可能都有看过《鬼来电》这部日本电影。在这部恐怖电影中，有个手机号码被诅咒了，如果拨打过去或者他打给你了，你身边将会发生恐怖的事情。然而，在马来西亚，曾经也有一组疯传是灵异电话的号码，只要你一打过去，就会听见一个女孩子说再见了。今天，小南就带大家看看十个最诡异的电话号码。据说，有人因为拨打这些电话号码而发生了一连串恐怖的事情。哈喽，大家好，我是美貌与智慧并重的小南。曾经引起疯狂讨论的零四六四六一二三四的电话号码，目前在马来西亚是没有人使用的，也就是我们常说的空号。传说拨打这个电话号码，会听到一个女孩子说再见了。大概每两三秒就会重复一次，直到挂断为止。也有人听过其他的话，例如“要过来吗？”虽然当时为此感到恐惧的人不在少数啊，但仍然有一些毫不在乎的网友纷纷道出：“这个电话号码肯定是电话主人设置的 caller ring tone， 所以我们打过去时没有听到一般的嘟嘟声，而是电话主人设置的声音。”但马上又有人反驳，指出该电话号码为住家格式的号码，而不是手机号码。住家号码能设置这个 caller ring tone， 而且无论什么时候打都打得通，就算是两个人同时拨打也是。也有人说这就是电讯公司的阴谋，这样就能从好奇打去的人身上赚电话费。不过，经过多人证实后，这个号码打过去时是不会被收费的。甚至还有人试过到当地的电讯公司询问，结论是根本没有这个号码。所以当时大家就在想啊，如果是恶作剧，这样的目的又是什么呢？恐怕这只有他才知道了。那么接下来，小南就带大家看看十个最诡异的电话号码。本很多人认为零九零四四四四四四四四是你绝对不该去拨打和接听的号码，因为在日本，四的发音像是死，就是死亡的意思。如果你拨打它，你会听到一个奇怪的爬行噪声，然后一周内你会发现离奇的事故身亡。至此，这样一个围绕手机的传闻，让这组号码成为了史上最诡异的电话号码之一。在亚洲各地蔓延着一个恐怖电话传说：当你拨打一零零零零零零零的号码时，会有一个男生回答你。如果不去叫十五个人，并让他们拨打此号码，你很快就会离世。这就是为什么这个号码蔓延到世界这么快的原因。二零二零二零二零的电话号码在英国是一个非常古老的灵异传说，并且可以追溯到二十世纪的七十年代故事。当时英国街道上无处不在的电话亭流传着一个奇怪的数字，它是可以免费拨打的。据说当它被呼叫时，会有一个女人的声音回答你，并用非常单调的声音说：“帮帮我，苏西正在死亡。”这句话会重复一遍又一遍，有时候内容会改变，像是“帮帮我，苏西即将溺水”，这听了真的令人感到毛骨悚然。在马来西亚，九九九是你报警用的号码，但如果在泰国，你输入十个九的话，就可以联系到一个恶魔，随之你就可以和他做出交易。因此，泰国人觉得这个数字是受到了诅咒。据说，当人们拨打或发短信到十个六的号码时，会有一些非常邪恶的东西找上你。大多数人在夜晚听到了沉重的呼吸声，也有人说他们收到了奇怪的信息，内容都是带有威胁性和警告，他们不要做一些事。当然，有些人说他们等了很长时间都没有等到回复，完全没有任何事情发生
。位于美国中西部的一州，曾经流传着一个灵异号码六三零二九六七五三六。这个号码的主人叫 b o o f w o r l d 当你拨打这组号码时，一个女人会接起电话，并要求你重述一个名字。但如果你说回你本来的名字，他会知道，并且要求你换一个全新的名字。得到你的新名字后，他会在稍后打回来，然后你会听见一个人叫着你给的名字，并呼救、尖叫。这就是所谓的重塑。据说在以前，这个号码的女主人老公因为跟别人劈腿，被他发现后伤心过度，咨询短见了。后来有个他的朋友不知情，便打了他的电话。拨通之后，他听到了一阵阵的哭声，边哭还边说：“我要让他付出代价。”后来他的老公和小三都无故身亡了。接着他的朋友竟然也离世了。听说打过这个电话的人都会在三个月之后离开人世。曾经有一位来自中国北京的网红在网上爆出自己被这个号码给吓过，后来不少北京网友纷纷表示他们也曾接过这样一个号码，而且还会长期不规律的给北京市民拨打电话。这个电话在来电后呢会响一声就挂断，并已经持续了三年的时间。然而它的奇特之处在于，当你回电后会听到女人和婴儿的哭声。或者尖叫声等等诡异的声音。传说十三个十三是一个灵异号码，一般电话号码都只有十至十一位数，但这个电话号码明显超过了十一位，怎么还能打通呢？有人说他打过去之后第一次没通，后面几次都有女人说话的声音，并且还有念经的声音。吓得那个人手机都掉在地上，还有人说他打过去之后显示用户正在通话中，并且提示音非常的奇怪，不像是系统的提示音。后来这个人在打过去时听到的显示哭声，再来是大悲咒。后来也有人不信，又打了一次，还开了免提。接通之后，对方显示冷笑，然后就是一阵凄厉的叫声。让他吓破了胆，连续三天睡觉都做噩梦。据说这个电话一生只能拨打一次，并且只能在午夜时分。如果拨通了，那么你就可以问出自己的寿命以及死亡时间和方式。而到了现在，也没有报道出这通地狱电话真实发生的案件，我们也无法知道它的真实性。也许是地狱那边不许他们将自己的事给暴露出去，因为暴露出去了，那么岂不是每个人都要打去问自己的命运了吗？而且关于地狱的事件一直层出不穷，比如世界上有人拍到地狱，再加上俄罗斯钻探钻开这个地狱之门，还录下了四十秒的地狱声音。还有神秘的七二三挖掘工程在内蒙古发现地下一万七千米是地狱，似乎都在向我们证实地狱真的存在，但无从考证，只能等待往后有人揭开它的真面目了。然而，关于地狱电话，其实有两种广为流传的说法。第一种是，如果一个家庭用电话拨打了这组号码，要是有人接，就代表这个地方有鬼魂徘徊在此。第二种。这个电话是直通地狱的，如果你拨通了，可以预知你的寿命和死亡时间。一人一生中只有一次机会拨打这个电话，如果被占线，这一次机会就会被剥夺了。如果是真的，你是会打还是不会打呢？好的，今天的故事就说到这里，请继续支持优质的内容创作者。我是马来西亚的小南，我们下期再见。五四年四月十日，西伟对一个年仅八岁的小女孩第一次下手，好在该小女孩机智的逃脱了他的捕食计划。然而这次的失利并没有让西伟改变想法，很快的他又盯上了新目标。一个多月后，有人在某处的铁路旁发现一具十一岁女孩的身体